اكتسب الأصدقاء الأوفياء رون هيرن وفالجي بيتر سلسلة خاصة بمرحلة المراهقة وبناء العلاقات اكتسب الأصدقاء الأوفياء وكل واحد منهم هل شعر ذات مربع أنه تم تجاهلك؟ هل أو أنك معقود اللسان أو بأنك وحيد؟ ستجد في هذا الكتاب ما يمكنك القيام به لكي تكون صداقات أفضل وأكثر. ما فائدة الأصدقاء؟ كلنا يحتاج إلى أصدقاء لكننا لا نصل جميعنا لما لدينا من قدرات على تكوين الصداقة. إذا شعرت بأن الإنسان قد انعقد بين مجموعة من الناس وصار هذا الحجر، فأقرب صرت بسبب صديق. فأنت لست بمفردك فالقدرة على تكوين صداقات وكذلك الحفاظ عليها من الأمور المهمة لسعادتك ونجاحك في الحياة. حيث أن تحسين المهارات في تكوين الصداقات يعد ضرورة حتمية وهم لا يقومون بهذا الكتاب بل يساعدك. كيف تتواصل مع الآخرين؟ في هذا الكتاب ستجد ما يساعدك على تكوين صداقات مثل معاملة الآخرين باحترام وقياسة. وتمتع بروح الدعاء والإنصات بعضنا البعض والعناية ببعضنا البعض وأكثر من ذلك باتخاذ الخطوة الأولى. يعتبر أساسي شأن وفي ذلك شأن معرفة الطريقة التي تبدأ بها الحوار يفيد الاستمرار فيه، وستجد أيضا الكثير من المقترحات الخاصة بشأن كيفية تحسين هذه المهارات التي تتطلب على مبدأ جيد، يمنح الكتاب اكتسب الأوفياء وكل واحد منهم عشر نصائح خاصة بالتواصل مع الآخرين بالإضافة إلى مجموعة من المهارات الاجتماعية التي يمكن استخدامها في العديد من المواقف الاجتماعية. كما يتضمن هذا الكتاب أيضا قائمة من السلوكيات التي ينبغي أن تتجنبها لكي لا تفسد صداقاتك أو تتعرض للخطر. وأخيرا إذا كنت خجول جدا لدرجة أنك تتجنب الناس فعلا أن هذا الكتاب يقدم لك بعض الخطوات البسيطة التي تمكنك من التغلب على خوفك فمن الممكن أن يكون النجاح في تكوين صداقات جديدة مصدر مهم وعظيم للثقة بالنفس والشجاعة. هذا على اعتبار المركز القومي لتنشيط أوصال عمل بسمية مارتش أساسيات الصداقة المعارف قواعد العشر للصداقة اشترك مع صديقك في القيام بمعظم الأشياء من صادق أمين تحدث مع صديقك عما يجوز أطرف من الأفكار والآمال والأحلام والمحاور وعما يزجك أيضا بها حفظ كل من كل الآخر على القيام بذلك وصواب كن جدير بثقة الآخرين وثق بهم، تحدث مع صديقك عن المشكلات والاختلاف في الرأي، ليحرص كل منكما على الآخر، ليضع كل منكما لصاحبه، ليصغي كل منكما لصاحبه، حاولنا حاولنا على بعضكما في أوقات الشدة، استمتعا ومرحا معا. ما المقصود بالمرح ليس مجرد الحزب والنقاد، عليك إدراك ما يمكن من بداية من الخير. نمي عندك روح الفكاهة، احترم حقوق الآخرين، كن لطيف محسن، كن متعاطف لا تكثر الشكوى، لا تتوقف عن التعامل مع الآخرين بطريقة ودودة، مقابلة الناس وثق من صداقات وحدات من الحوار، البداية، مهارات الحوار أنظر إلى الشخص الذي تتحدث إليه، كن هادئا مما تتحدث إلى الآخرين أو على الأقل حاول أن تحدث ذلك. لا تقاطر الحديث أو تحتكر لنفسك كل توجيه للسيرة، اجعل نبرة صوتك ذات لمنفعتك، ابحث عن هؤلاء الذين لهم نفس اهتماماتك وقيمك، ابدأ بالتحدث عن اهتمامات الشخص الآخر، نوع في الموضوعات التي تتحدث عنها، كن منتبه، عبر عن مشاعرك وآرائك، استمر في المحاور، بدأ حوار أسر الشخص الآخر عن رأيه، أثنى عليه، أطلب المساعدة، شارك برأيك. الحفاظ على استمرار الحوار عبر عن اهتماماتك من يقول الشخص الآخر، سل أسئلة تابعة بها الحديث، أعرض رأيك، قم بتغيير الموضوع إذا لزم الأمر، اسأله عن نفسه لكي لكن لا تدخل في خصوصيته، إنهاء الحوار كف عن الحديث في هذا الموضوع إذا لم تجد فيه شيئا مثيرا، عبر عن تقديرك لأفكار الشخص الآخر وانتقل إلى نقطة أخرى، أن الحوار دائما بملاحظاته وتعليقات إيجابية، فيمكن أن تستخدم واحدة أو أكثر من ذلك، أبدي المجاملة، شكرا جزيلا. لقد ساعدتني حقا أن أبدأ التقدير وأحترم أنك كان لطيف الحديث معك، أبدأ الرغبة في رؤية هذا الشخص في المستقبل أن أتحدث معه مرة أخرى، كل جملة ختامية ينبغي علي أن أذهب لعمل الآن أراك لاحقا، التغلب على الخجل، جون واين بيقول الشجاعة هي الخوف الشديد ثم الإمساك بزمام الأمور بأي وسيلة، سامح نفسك وحاول أن تستعد حبك لها مرة أخرى، العب مع خجلك لعبة من الكاسر منه.
لا تطبق هذه قم بممارسة مهارات الحوار جرب شيء جديد من داخل المهارات قم بتدوين مواقع قوتك ابدا حوارات آمنة مع العربات في الأماكن العامة اكتسب الأصدقاء الأوفياء روني هيرون أبطال جي بيكر